الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب منه شيئا لا يستنقذوه منه نعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي والله ما ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله والله ما جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين آج کی انشاءاللہ ہمیں آپ کا نکٹ اللہ کی نام القوی یہ روپوکاری کا برنا کر بو القوی ارتھ ہو شکتی شالی کھمتا شالی یہ اوشادھارن شبدوٹی درا اللہ کی نام پرکاش کر ہوئے شبدوٹی شن لی اپنی بوستے پارین ایر مانے ہو لو اللہ شرب شکتی مان کنتو سورت الحجر ششر دی کے اللہ جیبہ بے ای شبدوٹی بے بہر کر چھن شیٹا اوشادھارن ہمیں جکتی دیکھا بو एक जन विश्वास आल्लर अल कौई हार मान कि उपलब्धि करार्ज अल कुरान सब चे गुरुतपूर्ण जैगागुलर एक हल सुरतुल हजर यह अंशटी तर सकल नाम विश्वास करी तर प्रत्येक नाम को उपकार कर क्योंकि अल कौई कि भावे सहाज्य कर शेखार अन्तम एक सर जैगा हल बतम सूरा सुरतुल हजर शेष अंश जान मानुष तर सम्पर् एक बेपारे उपलब्धि करते श्रवण कर आल्ला एक उपमा बर्णना कर लिखनेपमा प्रदान हलोमा दिखी बलार परिवर्ते गुरुत्वपूर्ण एक अंश আমি এখন আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমার একটা নির্দিষ্ট রূপ আছে আমার দাঁড়িয়ে আছে আমার পোশাক রকম আমার মাথায় টুপি আছে আমি কোরআন থেকে কিছু তেলোয়াত করলে বা কোনো আলোচনা করলে সেটাও আপনারা দেখতে পান কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতির কথা ভাবুন আপনারা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন এমন সময় ষোলো বছরের একটা কিশোর আসলো তার বাহুতে ট্যাটু আঁকা পরনে জিন্স গায়ে টি শার্ট মাথার পেছনের দিকে ফেরানো বেসবল হ্যাট সে মাইকের কাছে এসে কথা শুরু করার আগেই কিছু লোক পালানোর জন্য দরজা খুঁজতে লাগলো কিছু মানুষ ভাবতে লাগলো নামাজ বোধ আবার পড়তে হবে কেউ কেউ ভাবতে লাগলো তাকে মঞ্চ থেকে সরানোর জন্য কি কেউ নেই কেন সরানো হচ্ছে না এর মধ্যে সে বক্তব্য দেওয়া শুরু করলো আর সে আপনার জীবনে শোনা সবচেয়ে সেরা বক্তব্য রাখলো সে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিল এবং এমন অসাধারণ আলোচনা করলো যে জীবনে কখনো এমন শক্তিশালী কথা আপনি শোনেননি আপনারা যারা তাকে দেখতে পাচ্ছেন তাদের পক্ষে তার কথা থেকে উপকার পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যারা মসজিদের বাহিরে বসে আছে তারা তো তাকে দেখতে পাচ্ছে না বাহিরের মানুষ শুধু তার কথা শুনছে তো ভেতরের মানুষরা বলতে লাগলেন আস্তা ফিরুল্লাহ আস্তা ফিরুল্লাহ আর যারা বাহিরে তারা কি বলছেন মাসা আল্লাহ মাসা আল্লাহ এই উদাহরণটি পেশ করার কারণ হচ্ছে মানুষ কারো কথা শোনার আগে তার চেহারা বা সুরতের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কারো বক্তব্যের চেয়েও তার পোশাক পরিচ্ছদ তার চেহারা সুরতের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকি এবং সেজন্য কারো পোশাকের দিকে তাকিয়েই বলি সে যাই বলুক না কেন তার কথা শোনার কোনো মানে হয় না আবার আরেকজনের ক্ষেত্রে হয়তো বলি তার কথা বেশি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা উচিত শুধু তাদের চেহারা সুরতের ভিন্নতার কারণে কখনো কখনো হয়তো তাদের গায়ের রঙের কারণে তাদের পোশাক আশাক বা বয়সের কারণেও হতে পারে কোনো ব্যক্তি তার মুখ খোলার আগেই তার পোশাক আশাক অথবা চেহারা সুরতের দিকে তাকিয়ে আমরা মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি লোকটার কথা শুনব নাকি শুনব না এই আয়তে আল্লাহ বক্তার উপর থেকে ফোকাস সরিয়ে ফেলেছেন তিনি বলেছেন एक उपमा प्रदान हल आल्ला उपमाटी दिशन अथवा रसुल्ला सल्लाम दिशन ये बेपार आपात तो एकदि के सर रखमा के दिखे तर दिखे मनोज ना दिए उपमाटर दिखे मनोज दाओ कारण ये पृथ्वी एम बहु मानुष रही है ता जखी शुने आल्ला तक ही बरक्त हुए मने मन उठे आर धर्म नहीं लेक्चार दीते आस जखी शुने रसुल्ला सल्लाम तक ही बरक्ति स्वरे बोले उठे आबो धर्म बेपार जखनी शुने आल्ला अथवा रसुल सल्लाम तखनी ता कथा शुरार आग्रह हारिए फेले ता सुनते चाय तई आल्ला अज्जाजल्ला असाधारण उपमा प्रदान करार समय कि करलें या यूहान्नास 
এই উপমাটি সমস্ত মানবজাতির জন্য এখন মানবজাতির সবাই তো আল্লাহর কথা শুনতে আগ্রহী নয় তাই আল্লাহ বলছেন যদিও তোমরা তার কথা শুনতে আগ্রহী নও দরিবা মাসাল ফাস্তামি আউলাহু উপমাটা অন্তত মনোযোগ দিয়ে শোনো এখন তিনি নিজের সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি বলেন ইন্নাল্লাযিনা তাদউনা মিন দুনিল্লাহি লা ইয়াখলুকু যুবাবান তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না ওয়ালা ওয়াজিতা মাউলাহু এবং এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও এই কথা শোনার পর আপনি হয়তো ভাবতে পারেন তারা মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না মানে কি এই কথা বলার উদ্দেশ্য কি আর মাছি তো খুব চমৎকার কোনো প্রজাতিও নয় বরং মাছি হলো মানুষের অভিজ্ঞতায় অন্যতম বিরক্তিকর একটা জীব তাদের দেখলেই আপনি তাড়িয়ে দিতে চান সাধারণত নোংরা দুর্গন্ধময় জায়গায় তাদের দেখা যায় আর ভালো খাবারের উপর যদি মাছি বসে আমরা মনে করি তারা খাবার নষ্ট করে ফেলেছে তাই আমরা তাদের তাড়িয়ে দেই আল্লাহ বলছেন তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না ও এই নিয়াস্তুবুহুম জুবা বসাই আ লাস্তান কিদু হুমিন হু আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় ছিনিয়ে নেয় তারা তার থেকে সেটা উদ্ধারও করতে পারে না মনে করুন আপনি কোনো খাবার খাচ্ছেন এমন সময় একটা মাছি এসে আপনার খাবারের উপর এক সেকেন্ডের জন্য বসলো আপনি তখন হাত নেড়ে মাছিটিকে তাড়িয়ে দিলেন আল্লাহ বলছেন যদি কোনো মাছি এসে তাদের খাদ্যের উপর বসে এবং তাদের কাছ থেকে খাদ্যের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিয়ে যায় গোটা মানব জাতি একত্রিত হলেও তার থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না এ কথাই তিনি বলছেন লাস্তান কিদু মিনহু তারা এটা পুনরুদ্ধার করতে পারবে না এখন মানুষের ক্ষেত্রে কিছু মানুষ শক্তিশালী এখন মানুষের ক্ষেত্রে কিছু মানুষ শক্তিশালী আর কিছু মানুষ দুর্বল কিছু মানুষ গরিব আবার কিছু মানুষ ধনী অনেক মানুষের কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই তাদের হয়তো থাকার একটা ঘরও নেই আবার এমনও অনেক মানুষ আছে যারা পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে যারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে ইতিহাসে এবং আজকের দিনেও এখন ফেরাউনের মতো রাজা যদি নিজ প্রাসাদে বার্গার খেতে বসে আর এমন সময় একটা মাছি এসে তার খাবারের উপর বসে তাকে অসম্মান করে ভাবতে পারেন রাজা খেতে বসলো আর কেউ একজন এসে বলল এই খাবারটা আমার খুব পছন্দের আমি এই ক্যাচাপটা খাবো লোকটা মারা পড়বে এখন মাছি এসে যদি তার খাবার খাওয়া শুরু করে আর ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে বলে কত বড় সাহস আমি আমার খাবারের থেকে ফেরত চাই এমন কি যদি তারা মাছিটি ধরেও ফেলে কি করতে পারবে খাদ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবে না এই অসাধারণ উপমাটির মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা আগেরকার দিনে যারা মূর্তি পূজা করত তাদের নিকট একটা ব্যাপার পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলেন এমন মূর্তি পূজকদের অনেকেই তাদের মূর্তির সামনে খাবার পেশ করত তারা দুধ মধু চকলেট আইসক্রিম আমি জানি না যাই আনুক না কেন মূর্তির সামনে এই খাবারগুলো পেশ করত আর এই মন্দিরগুলো সাধারণত উন্মুক্ত থাকে এখন মূর্তির সামনে যদি এমনভাবে খাবারগুলো উন্মুক্ত থাকে কে আসবে এগুলো খেতে মাছি আসবে একটা মাছি গিয়ে তাদের বিশাল মূর্তির নাকের ডগায় গিয়ে বসে এই যে তোমার খাবার এখন আমি খাবো মাইন্ড করবো না তো তারপর একটি খাবারের উপর বসে এক টুকরা খাবার নিয়ে উড়ে চলে যায় আর তাদের দেবতার কোনো ক্ষমতাই নেই এই খাবার প্রতিরক্ষা করার এখন তাদের এই পবিত্র খাবার যাতে তারা বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র পরে ফু দেয় প্রার্থনা করে ইত্যাদি এখন আপনি সেখানে গিয়ে যদি বলেন আরে এটা তো আমার সবচেয়ে প্রিয় চকলেট তারপর একটা নিয়ে নিলেন তখন তারা কি করবে আপনার হাত থেকে কেড়ে নিবে আর খেয়ে ফেললে হয়তো আপনাকে মারতে আসবে কারণ তাদের মতে আপনি এটাকে অপবিত্র করে ফেলেছেন অথচ তাদের ধর্ম প্রতি মুহূর্তে অপমানিত হচ্ছে কার দ্বারা আল্লাহ বলছেন এই মাছি তোমাদেরকে শেখাচ্ছে এই দেবতাগুলো শক্তিহীন মাছি তোমাদেরকে এটি শিক্ষা দিচ্ছে তো আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে ছোট একটি উদাহরণ দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো প্রথমত তারা এমনকি একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না আর যদি মাছি তাদের খাবারের কিছু অংশ কেড়ে নিয়ে যায় কিভাবে তারা এই খাবার উদ্ধার করবে মজার ব্যাপার হলো আমি এই আয়াতটার কারণে মাছি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম কিভাবে মাছি খাবার খায় আমি সেটা জানতাম না কোনো মাছি যখন খাবারের উপর বসে সে তখন মুখ থেকে লালা ছাড়ে তারপর সেই লালা দিয়ে একটা ব্যাগ তৈরি করে খাবার এই ব্যাগের ভিতরে যায় তারপর সেই ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায় আর এই ব্যাগটা হলো অ্যাসিডের তৈরি খাবার ব্যাগের মধ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথে ক্যামিক্যাল রিয়েকশন শুরু হয় এবং খাবারটি চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হয়ে যায় তাই কথার কথা যদি আপনি আয়াতটিকে ভুল প্রমাণ করার জন্য কোনো টেকনোলজি আবিষ্কার করেন কোনোভাবে মাছিটাকে ধরে ফেললেন তারপর পেট্রি ডিশের উপর রেখে এই খাবার উদ্ধারের দায়িত্ব দিলেন বিজ্ঞানীদেরকে কোনো লাভ হবে না কারণ মাছিটি খাবার স্পর্শ করার সাথে সাথে এটা হারিয়ে গেছে লাস্তান কিদু হু মিন হু তারা এটা পুনরুদ্ধার করতে পারবে না এখন আসছে আয়াতের শিক্ষা আল্লাহ সর্বশক্তিমান এই ব্যাপারটি নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চেয়েছি এই উপমার সাথে আল্লাহ সর্বশক্তিমান হওয়ার কি সম্পর্ক আছে আল্লাহ এখানে একটা মূল নীতি সেট করে দিচ্ছেন আপনি যদি এই মূল নীতিটি বুঝতে পারেন তাহলে আল্লাহর এই নামটির তারিফ করতে পারবেন
এই আয়াত অংশটি কোরআন মাজিদের এরকম একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য এটা ফ্রেমে আটকিয়ে রাখার মতো বা প্রতিদিন চিন্তা করার মতো একটা কথা খুবই ছোট একটা স্টেটমেন্ট দফত তলিবুল মাতুব কিন্তু খুবই শক্তিশালী একটি সত্য কথা এর মানে কি এর মানে হলো প্রার্থনাকারী আর যা প্রার্থনা করা হয় দুইটা বিষয় যে প্রার্থনা করছে এবং যা প্রার্থনা করছে উভয়টি প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল যে কিছু কামনা করছে সে যেমন দুর্বল ঠিক তেমনি যা কিছু কামনা করা হচ্ছে সেটাও দুর্বল কোনো যুবক হয়তো বিয়ে করতে চাচ্ছে কেউ হয়তো চাকরি পাওয়ার আশায় আছে কেউ হয়তো আরও বেশি টাকা উপার্জনের ধান্দায় আছে কেউ হয়তো তার স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে ঠিক করার চেষ্টায় আছে কেউ হয়তো তার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় আছে আবার কেউ হয়তো পারিবারিক সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টায় আছে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষা করছে কিছু না কিছুর অভাব বোধ করছে মূলত আমরা দুটি জিনিসের পেছনে ছুটি হয় আপনি এমন ভালো কিছুর সন্ধানে আছেন যা এখনও অর্জন করতে পারেননি যেমন গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাচ্ছেন আর রাস্তার পাশে চমৎকার একটা সুন্দর বাড়ি দেখলেন তখন ভাবতে লাগলেন একদিন ইনশাআল্লাহ অথবা কোনো গাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবেন একদিন আমি ওরকম একটা গাড়ি কিনব এরপর আপনি আপনার মোবাইল ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখেন কত টাকা আছে নট অ্যানাফ নট অ্যানাফ নট অ্যানাফ এভাবে জমতে থাকলে আর মাত্র বারো বছর পর এই গাড়িটি কিনতে পারব তাহলে প্রতিটি মানুষ এমন কিছুর পেছনে ছোটে যা এখনও সে অর্জন করতে পারেনি এটা হলো এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা আর দ্বিতীয় ধরনের আকাঙ্ক্ষা হলো আমাদের জীবনে নানান রকম সমস্যা রয়েছে আমরা হয়তো কোনো কঠিন গ্যারা কলে আটকা পড়েছি বা কোনো গভীর দুঃখ পারিবারিক সমস্যা মানসিক অশান্তিতে আছি এবং আমরা এর থেকে মুক্তি চাচ্ছি তাহলে হয় আমরা ভালো কিছু জীবনে যুক্ত করতে চাচ্ছি অথবা খারাপ কিছু জীবন থেকে দূর করতে চাচ্ছি সংক্ষেপে বলতে গেলে মানব জীবনে সকল চেষ্টা মূলত দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করেই এখন আল্লাহ বলছেন যেহেতু তোমরা সব সময় কিছু না কিছু পাওয়ার ইচ্ছে করছো তাই তোমরা দুর্বল তোমরা দুর্বল তুমি অর্থ চাও তুমি দুর্বল তুমি শান্তি চাও তুমি দুর্বল তুমি স্থিরতা চাও তুমি দুর্বল তুমি নিরাপত্তা চাও তুমি দুর্বল তুমি সুখ চাও তুমি দুর্বল তুমি সামাজিক পদমর্যাদা চাও তুমি দুর্বল তুমি ডিগ্রি চাও তুমি দুর্বল তুমি বিয়ে করতে চাও তুমি দুর্বল তুমি সন্তান চাও তুমি দুর্বল তুমি তোমার সন্তানকে বিয়ে করাতে চাও তুমি দুর্বল তুমি যে এই সমস্ত কিছুর আকাঙ্ক্ষা করছো তা তোমাকে কি বানাচ্ছে দুর্বল আর যে জিনিসগুলো তুমি কামনা করছো তাও দুর্বল আচ্ছা আমি বুঝলাম আমার যেহেতু এগুলো নেই তাই আমি দুর্বল কিন্তু আমি যে জিনিসগুলো কামনা করছি সেগুলো কিভাবে দুর্বল আচ্ছা আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি অনেক অনেক আগে আমি একবার অ্যাবনর্মাল সাইকোলজির একটা ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম তো আমাদের প্রফেসর এক যুবকের উদাহরণ দিলেন ঘটনাটি ঘটেছিল সত্তরের দশকের শেষ দিকে সে সময় যুবকটি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির উপর পিএইচডি করছিল তখনকার সময় ইমেইল হার্ড ড্রাইভ এগুলো ছিল না ছেলেটি তার চারশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার থিসিস টাইপ করে ডিপার্টমেন্টে জমা দিল আর এই থিসিস তৈরি করতে তার পাঁচ বছর সময় ব্যয় করতে হয়েছিল এটার দ্বিতীয় কোনো কপিও ছিল না সে অরিজিনাল কপি ডিপার্টমেন্টে জমা দিল কিন্তু ডিপার্টমেন্ট তার থিসিসটি হারিয়ে ফেলল পাঁচ বছরের পরিশ্রম বৃথা গেল নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাকে দেখা যেত সে তখন বুড়ো হয়ে গিয়েছিল সে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলত এখানে পড়তে যেও না তারা তোমার কাজ চুরি করে ফেলবে তারা তোমার জীবন ধ্বংস করে ফেলবে এখানে শিখতে যেও না এরা একদল প্রতারক আর কাউকে কোনো কাগজ জমা দিতে দেখলে বলতো তাদেরকে এটা দিও না তারা এটা হারিয়ে ফেলবে তাকে কয়েক সপ্তাহ পর পর মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতো তারপর ছেড়ে দিলে সে আবার ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ফিরে আসতো আমরা যখন ক্লাসে এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমি ভাবলাম সুভান আল্লাহ দফত আলি বল মতলুব সে বছরগুলোতে এই মানুষটির মাথায় সবচেয়ে বড় জিনিস কি ছিল তার ডিগ্রি আমি এর জন্যই কাজ করছি এটাই আমার সব আমি যখন ডিগ্রি পাবো আমি সফল হব আমার নামের সাথে এই লেভেল লাগানো হবে অবশেষে আমি আমার পরিশ্রমের ফল পেতে যাচ্ছি এত বছরের কঠিন পরিশ্রম এখন এসে অর্থপূর্ণ হবে সে এই একটি জিনিসের প্রতি খুবই দুর্বল ছিল অন্য কোনো কিছুর কোনো দাম নেই আর যখন এই জিনিসটি হারিয়ে গেল কারণ যে জিনিসটির তুমি আকাঙ্ক্ষা করছো সেটি শক্তিশালী কোনো জিনিস নয় এটি হারিয়ে গেছে আর যখন এটি হারিয়ে গেল তুমি ভেঙে পড়লে তাই আল্লাহ আমাদের একটি ব্যাপার শিক্ষা দিচ্ছেন আমরা যে সব জিনিসের পেছনে ছুটে বেড়াই সেগুলো আসলে দুর্বল আমরা ভাবি এগুলো কোনোভাবে আমাদের শক্তিশালী করে তুলবে আমাদের এক ধরনের স্বীকৃতি দেবে বা আমাদেরকে আরও বেশি নিরাপদ করে তুলবে আমরা যদি আরও টাকা কামাতে পারি তাহলে আরও বেশি সুখী হব যদি এই সমস্যাটা কেটে যায় তাহলে সব কিছু নিখুঁত হয়ে যাবে ইস আমার যদি একটা বাড়ি থাকত আমরা বহুদিন ধরে এই অ্যাপার্টমেন্টে বাস করছি প্রতি মাসে কত টাকা ভাড়া দিচ্ছি তারপর যখন আপনি একটা বাড়ির মালিক হন 
প্রপার্টি ট্যাক্স বাথরুমের প্লাম্বিং কাজ করে না রান্নাঘরে সমস্যা ফাউন্ডেশন কাঁপছে দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে শেওলা জমেছে প্রতিবেশীরা পাগল বানিয়ে দিচ্ছে জানালা ভেঙে গেছে এভাবে হাজারো রকম সমস্যা এসে জড়ো হয় ভেবেছিলেন নিজের বাড়িতে উঠলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এখন শুধু সমস্যা আর সমস্যা সমস্যা আর সমস্যা আমরা এমন সব জিনিসের পেছনে ছুটে বেড়াই সেগুলো কি দুর্বল আর প্রতিবার যখন আমরা এমনটা করি এটা প্রমাণ করে দেয় আমরা কতটা দুর্বল আপনি যদি সারাক্ষণ চিন্তা করতে থাকেন যদি ওই জিনিসটা থাকতো তাহলে আমি সুখী হতাম যদি অমুক সমস্যাটা চলে যেত ওই মানুষটা আমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে যদি সে একটা বাসের ধাক্কা খেত আমার জীবনটা কত ভালো হয়ে যেত প্রতিবার পাস দেখলি আমি এই দোয়া করি আমরা সব সময় নিজেদেরকে এ কথা বলে বুঝাই যদি অমুক মানুষটি বা অমুক সমস্যাটি জীবন থেকে চলে যেত তাহলে জীবন কত সুন্দর হয়ে যেত অথবা যদি অমুক দুঃখটি দূর হয়ে যেত তাহলে সব কিছু পারফেক্ট হয়ে যেত যদি মানুষের পরিবর্তন হতো যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন হতো যদি পরিবেশের পরিবর্তন হতো আমরা এভাবে ভাবতে থাকি সব কিছুর পরিবর্তন হলে জীবন সুন্দর হয়ে যেত তাহলে আমাকে আর দুর্বল থাকতে হতো না আমরা ভোগের উপর ভোগ করতে থাকি আর এতে পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি আর আল্লাহ আজ্জাজাল্লাহ বর্ণনা করছেন জানো তুমি কত দুর্বল তুমি একটি মাছির চেয়েও দুর্বল দ আউফাত তলিব আল মাতলুব যখন তিনি এভাবে বলছেন আমি আপনি মজ্জাগতভাবে অবিশ্বাস্যভাবে কতটা দুর্বল একটু চিন্তা করে দেখুন আপনাদের প্রত্যেকের মাথায় বিভিন্ন জিনিসের চিন্তা আছে প্রতিদিন আমরা এখন রোজা রাখছি নামাজ পড়ছি আর আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়ার সময় আমরা মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করি কিন্তু এর বাইরে আপনার মাথায় কোন চিন্তা ঘুরঘুর করে আপনি কী নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন আপনি কী নিয়ে চিন্তা করেন কোন চিন্তাটি আপনার মাথায় সারাক্ষণ ঘুরতে থাকে কোন জিনিসটির ব্যাপারে ভাবেন এটা যদি থাকতো আর কোন জিনিসটির ব্যাপারে ভাবেন যদি এটা না থাকতো কারো জন্য অসুস্থতা কারো জন্য ডিপ্রেশন কারো জন্য দুঃখ কারো জন্য হয়তো কোনো ব্যক্তি কেউ কেউ ভাবেন যদি ওই মানুষটা আমার ব্যাপারে খুশি হতো তারা অন্য একজনকে খুশি করার চিন্তায় মশগুল থাকেন যদি আমার বাবা আমার উপর খুশি থাকতেন তাহলে আমি সুখী হতাম কিন্তু আপনার বাবাও তো একজন মানুষ তিনি যদি আজ খুশি হয়েও থাকেন কাল হয়তো তার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে তারপর আপনি কি করবেন এরপর আপনি কোথায় দাঁড়াবেন সুতরাং আমি আর আপনি এভাবে এসব জিনিসের পেছনে ছুটতে থাকি আর এর পরের আয়াতে আল্লাহ আজ্লাজাল্লাহ বলেন মা কদর উল্লাহ হাক কদরিহি তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না ইন্নাল্লাহ কউন আজিজ নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর মহাপরাক্রমশালী তুমি দুর্বল কিন্তু আল্লাহ সর্বশক্তিমান তিনি আরও বলেন তোমরা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করনি জানেন তিনি আমাকে আপনাকে কি বলছেন তিনি বলছেন তোমরা বিভিন্ন জিনিসের পেছনে ছুটবে তোমরা বিভিন্ন মানুষের পেছনে ছুটবে তোমরা এই দুনিয়ার যত কিছুর পেছনে ছুটো না কেন এর প্রতিটি জিনিসের একদিন সমাপ্তি হবে এর প্রতিটি জিনিস দুর্বল এই কারণে তুমিও দুর্বল হয়ে পড়েছ এই জন্য তুমি বারবার দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়ে পড়ছ ফলশ্রুতিতে তুমি বারবার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছ কিন্তু শেষবারের মতো যখন তুমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তোমার যত চাওয়া পাওয়া আছে তার মাঝে সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া হলো তোমার মালিককে খুশি করা যখন তুমি সব কিছুর উপরে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দাও যখন তুমি সত্যিকার অর্থে তোমার অন্তর থেকে এটা করতে পারবে একমাত্র তখনই যেহেতু তিনি শক্তিধর জানেন আল্লাহ এইমাত্র আমাদের শেখালেন যখন তুমি দুর্বল কাউকে পেতে চাও তখন তুমিও দুর্বল হয়ে পড়ো কিন্তু তুমি যদি আল্লাহকে চাও যিনি শক্তিধর এবং মহাপরাক্রমশালী তাহলে এটা তোমাকে কেমন করে তুলবে এটা তোমাকেও শক্তিশালী করে তুলবে আর যখন তুমি শক্তিশালী হয়ে উঠবে জীবনে বিভিন্ন জিনিস আসবে যাবে কিন্তু তোমার শক্তিমত্তার কোনো কমতি হবে না যে জিনিসের পেছনে তুমি ছুটছ তা ভেঙে পড়ার কারণে তখন তুমি আর ভেঙে পড়বে না কারণ তুমি দুনিয়ার এসব তুচ্ছ জিনিসের চেয়েও অনেক অনেক উচ্চ একজনের সন্তুষ্টির অন্বেষণ করছো আমি বলছি না যে আপনি এই দুনিয়ার কোনো কিছু চাইতে পারবেন না কিন্তু আয়াতটি আমাদেরকে একটি ব্যাপারে শিক্ষা দিচ্ছে আমরা যখন এসব পার্থিব বিষয় কামনা করব আমরা বুঝব যে এগুলো দুর্বল পার্থিব এসব বিষয় জীবনে আসবে যাবে কিন্তু আমরা কখনো আল্লাহকে হারাতে পারবো না লক্ষ্য করুন মানবজাতির ব্যর্থতা হলো যখন তারা পার্থিব কোনো জিনিস পেতে ব্যর্থ হয় তারা আল্লাহকে ভুলে যায় তাদের চাওয়া পাওয়ার জিনিসটি না পেলে তারা নামাজ পড়া ছেড়ে দেয় তারা যা চায় তা যদি না পায় তারা এভাবে বলে এভাবে দোয়া করার অর্থ কি তারা যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তুটি পায় না তখন দুঃখ হতাশা একেবারে ভেঙে পড়ে এবং বলে আমি তো আল্লাহর সাথে কথা বলার শক্তিও পাচ্ছি না এমনটি ঘটার কারণ হলো সমস্যায় পড়ার পূর্বে আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধন শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি যদি সে বন্ধনটি আগে থেকেই বর্তমান থাকতো যেমন মূল যদি শক্তভাবে গাঁথা থাকে তাহলে ঝড় এলে এদিক ওদিক দুলতে থাকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে না মূলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতো আর ঝড় চলে গেলে আবার ফল দেয়া শুরু করত এরকম একটা উপমার কথা কোরআনে অন্যত্র এসেছে
এবং শাখা আকাশে উত্থিত এটাই ইমানের শক্তি এই আধ্যাত্মিক শক্তির ধারণাটি আরও পরিষ্কার করার জন্য আমি আপনাদের নিকট একটা উদাহরণ পেশ করব শক্তিকে আমরা বিভিন্ন জিনিসের সাথে সংযুক্ত করি আমি বহু বছর আগে একটা ঘটনা নিয়ে কথা বলছিলাম কিন্তু এখন এটি আমাকে অনুপ্রাণিত করে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিন্স অঙ্গরাজ্যের একটা পরিবারের একটা ঘটনা পরিবারটা ছিল অনেক ধনী তাদের গাড়ি ডিলারশিপের ব্যবসা ছিল তাদের দোকান ছিল একেবারে সমুদ্র সৈকতের পাশে তারা দামি দামি গাড়ি আমদানি করত এবং বিক্রি করত এরপর হ্যারিকেন ক্যাটরিনা আঘাত হানল ক্যাটরিনা এসেছিল বিশাল জলোচ্ছ্বাস নিয়ে এবং এর ফলে তাদের কেনার সকল গাড়ি ভেসে গেল একমাত্র লেক্সাস এলএস মডেলের একটা গাড়ি বর্তমান ছিল এবং পরিবারটা এই গাড়িতে করেই হ্যারিকেন আক্রান্ত এলাকা থেকে পালিয়েছিল দুর্যোগ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরে স্টেটের সব কিছু খুলে দেওয়ার পর আমি আবার তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম যে পরিবারটি মাসে প্রায় দুই কোটি টাকা আয় করত তারাই এখন সেই লেকসাস গাড়িতে করে পিজা ডেলিভারি দিচ্ছে পরিবারটি এখন এই কাজ করছে এক ব্যক্তির পিজা দোকানের জন্য তাদেরকে হায়ার করা হয়েছিল মা বাবা দোকানে পিজা বানাতো আর ছেলে লেকসাসে করে সেই পিজা ডেলিভারি দিত আমি যখন এটা দেখলাম কল্পনা করতে পারেন অন্য কেউ যদি এরকম পরিস্থিতিতে পড়ত অন্য কোনো মিলিয়নিয়ার যদি এভাবে দেউলিয়া হয়ে যেত তাদের কি হতো তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যেত মদের বোতল হাতে জীবন পার করে দিত কারণ তারা মনে করত যা তাদের ছিল তাই তাদের শক্তিশালী করেছে এখন যেহেতু এই সম্পদ হারিয়ে গেছে আমার পক্ষে আর এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব নয় এই ধরনের ক্ষতি সহ্য করা সম্ভব নয় কিন্তু এই পরিবারের ক্ষেত্রে যখন আমি তাদের সাথে দেখা করলাম সবাই খুবই শান্ত নির্বিঘ্ন বাবার অনেক বয়স হয়েছিল এই রকম বয়সে এমন ক্ষতির সম্মুখীন হলে মানুষ হার্ট অ্যাটাক করে উচ্চ রক্তচাপে ভোগে কিন্তু এই মানুষটা সম্পূর্ণ শান্ত তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে। কিভাবে এটা সম্ভব আমি এমন কি আমার প্রশ্ন করাও শেষ করতে পারিনি আমি শুধু বললাম কিভাবে তিনি হেসে উঠলেন তিনি বললেন যখন ব্যবসা ভালো ছিল আমি সারাক্ষণ ফোনে ব্যস্ত থাকতাম শিপমেন্ট এসে পৌঁছেছে কি না পেমেন্ট দিতে দেরি হচ্ছে কি না কার কি ডেলিভারি দেওয়া প্রয়োজন কাস্টমার খুশি কি না ট্যাক্সের হিসাব ঠিক আছে কি না কর্মচারীদের সমস্যা অমুক সমস্যা তমুক সমস্যা এসব কারণে আমি কোনো মতে জুমার নামাজে উপস্থিত হতে পারতাম কোনো রকমে কিন্তু এখনও তো টেবিলে খাবার আছে এখনও তো আমাদের মাথার উপর ছাদ আছে আর এখন আমি নিশ্চিন্তে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতে পারি আর সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাকে কিচ্ছু নিয়ে ভাবতে হয় না একমাত্র আমার রবকে মনে করা এবং তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ছাড়া আমার আসলে মনে হয় আমার জীবন শেষ হওয়ার পূর্বে আল্লাহ আমাকে সহজ জীবনের এই নিয়ামত দান করেছেন সে বাবা এটাই বলেছিলেন কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এভাবে কথা বলা সম্ভব নয় আপনি যদি এমন কথা অন্য কোনো ব্যবসায়ীকে বলতেন সে বলতো এই লোকটার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে তার সকল সেন্স নষ্ট হয়ে গেছে আর এই জন্যই এখন সে তার মাথায় এই পরিস্থিতির একটা যৌক্তিকতা খুঁজে নিয়েছে আপনাদেরকে একটা কথা বলছি একজন মানুষের পক্ষে কেবল তখনই এভাবে কথা বলা সম্ভব যখন সে বুঝতে পারে যে সব জিনিসের পিছনে সে ছুটছে তা দুর্বল কেবলমাত্র আল্লাহ কেবলমাত্র আল্লাহই শক্তিশালী